，那人到底是谁？为何会在我青池宫？此事你不用管了，他是冲着本尊来的。既见到了本尊，他以后不会再来青池宫了。他是仙人，又闯入我青池宫，只怕我想拖也拖不了干系吧。想太多了。你有那空闲，还不如多管管本君的风流韵事呢。那人是您的老相好。那杂毛夫。总之，此事与你无关，本君自会料理。此事是我不能管，还是你觉得我体内的灵力不适合管啊？都是。那是你说你能解开我体内的封印？不错。世上之事不会毫无代价。你发现我体内有封印，我父神肯定也能发现，但他却没有告诉我，是不是只要我想解开体内的封印，就要付出相应的代价？果然聪慧。后世，你体内沉睡着一道神识，为了封印此神识，你的灵脉也一并被封印。若想解开灵脉修行灵力，破除封印的同时，你体内那道神识也会苏醒。那如果那道神识苏醒的话，我会变得怎样？不清楚。也许你们可以并存，也许你们会合二为一，你便不再是你。青木上君，你这灵力再高，也不能把这门给忘穿了吧？若是解开封印，你会变成这世上最强大的存在，他会保护你，保护青池宫，让这世上再也无人可以如你亲你。我只不过轻轻推了一下，你怎么流血了？我方才才被人偷袭，受了内伤。现在又，后世，嗯，不要走，我疼，我不会走的，就在你身边陪着你。好点了吗？好多了，我帮你看一下。后车，青木。妖君既然受了伤，便早些回去休息，莫要感染上风寒。本尊这伤是在青池宫受的，自然应该由青池公主负责。北海上君，未免管的也太宽了吧！青木，你别闹。气血亏虚，灵脉混乱，乃大伤之兆啊！妖君果然伤得不轻。本尊今日不便于行，只怕要在你这青池宫多住上些时日了。自然，妖君好生在青池宫休息。妖君的伤，看来普通的灵药是治不好了，得用针灸治法。浩池，你的针呢？这人间的奇皇之术，如何能治得了本尊？青木精通医术。妖君虽然灵力比青木高，但妖君毕竟是在青池宫受的伤，那就是我青木的责任。你北海上君不是天宫的仙君吗？这青池宫与你有何关系？以前是没关系，以后青池宫的事就是我的事。浩池，我想回房休息。啊啊！妖君，可有好些了？月妖君天天缠着后池，我也不能坐以待毙。我打算带他去人间地北城，在那儿没有人可以打扰我们。我可以把我所有的心里话都说给他听
你说他会拒绝我吗？他要是拒绝我的话，我就一把火把你给烧了。后池，青木上军。后池呢？紫月妖君说身子不舒坦，一早便请小神君去后山陪他散步去了。妖孽，净狂后池！啊！哎，你怎么把这东西给抱出来了？哎，小心啊！哎哎，小心啊！哎，哎呦，还好还好，青木上军。你快把这东西给我，我给小神君放回去。这可是他宝贝，从来不让人碰的。宝贝？这毫无灵力的东西是后池的宝贝？这是博玄上君送给小神君的，神君可宝贝呢。博玄送的？嗯，小神君每五千年一次的生辰，博玄上君都会刻一个木雕送给小神君。这是后池的生辰贺礼？是。九月初六。不是我们不记得今日，是后知他。我知道，他不喜欢过生辰。你既然知道，那还折腾什么呀？以后，每一年他的生辰，我都要陪他过。你最好说到做到。关于体内封印之事，我已做了决定，不打算解开它了。我是后知，不会变成任何人。这枚令与你收着，若以后有事，可凭此物找到我。紫月妖君，谢谢你的好意，只是我们青池宫一向中立，不会偏袒妖族的。你想到哪儿去了？这可是我的私有物，是我对你的情谊，无关那些大是大非。这，紫月妖君。后池，这是我。小殿下。我知道你忙得很，但这后宫佳丽三千，你总得雨露均沾吧？总不能赔了这个舍了那个吧？你说这话是什么意思？你来找我合适？你跟我走就知道了。走。哎，后池